witam na kanale Kwasogranie, jak widzieliśmy ostatnio. No, 18 pozycja, 18 pozycja po dwóch meczach. Nie jest dobrze. Na razie, co tu dużo mówić, no dostajemy bęcki, dostajemy bęcki w tej drugiej lidze. Pucharze też odpadliśmy. Pierwszy mecz z Darmstadem ha, przegrany, drugi mecz 4-2 przegrany, trzeci mecz 3-1. No po prostu koszmar, koszmar, koszmar. Jeszcze raz koszmar. Ale no, z Pucharu już odpadliśmy. Nie nastawialiśmy się na, na ten Puchar. Co innego w karierze Gazmetanu. Tam oczywiście walczymy o Puchar który przybliży nas jakby tutaj do grze w pucharach. Mam tutaj na myśli jakąś UEFA. A tutaj zespół Inglostat 04 no, skupia się na lidze. Musli, <śmiech> Muslilu chciałby zostać podstawową obrońcą. Darmstadt przed nami. Zobaczmy skład jaki mamy. Schrödkeller, nie. Schrödkeller chyba zostanie. Muslim, 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 czy my mamy w ogóle takiego piłkarza? Mamy. Dobra, niech muslimu zejdzie, ze, z, zejdzie tylko może za Kellera. Niech zajdzie. Buntic, Buntic w bramce. Tutaj przydałaby nam się zmiana bramkarza i tutaj chyba chciałbym, jest ten Stojanowicz jeszcze, jest Stojanowicz, jest Buntic. Dobra, Buntic na razie zostanie. W rance Muslim Graus, Gauss, 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 OK, Heinlot, Bauer, Praniger, Jufus, nowy nabytek, Ngoi i Egert, AS Elva. Dobra, Bibija na tym. No, cały czas szukamy wzmocnień. Jest jeszcze Antonisz. Zobaczmy, czy my mamy jeszcze dostępny. dostępny okienko otwarte, więc jeszcze możemy kupować zawodników. Budżet transferowy jest spory, ale tak, no zobaczmy, kogo nam tutaj znaleźli. Kogo nam tutaj znaleźli? Jest PS, jest Ayari, jest y, Santiago. OK, niech 3 miliony, no grant. To ten jeden dzień obserwacji, dobra. Benito. Kanutę Stemić, Fadera. Przydałby nam się jeszcze bramkarz. Wiem, że bramkarzy mamy sporo. Dekajcer, ok. Ale przydałby nam się bramkarz, który... No właśnie, może, może, może... Zobaczmy na piłkarza, o którym wcześniej wspominałem. Liktu, piłkarza, o którym wcześniej wszystkim nie Belszaw jest Collins. No dlaczego? Gdzie jest, gdzie jest nasz ulubiony zawodnik? Jakola. Jakola, 34 lata. Dodaj do listy życzeń. Zobaczymy, czy uda się go było pozyskać. To byłoby na pewno wzmocnienie bramki Ingolstadu. No, cały czas myślimy o wzmocnieniach, ale to już może przyjrzymy się zawodnikom po meczu z Darmstadem. W ławkach rezerwowych jeszcze, sprawdźmy w ławkach rezerwowych, kto tam jest. Jest Schmidt, jest Tern, nasz nowy nabytek, jest Keller, Bleister, Jędrusz, Pik na lewej stronie, Pik, 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 zabibije, dobra, Pik zabibije, Bibija na ławce rezerwowych siada, no i szukamy jeszcze zawodnika na prawą stronę, na prawą stronę zawodnika, który wzmocniłby wzmocniłby pozycję prawego pomocnika. I napastnik też jest poszukiwany, bo jak widzicie na razie Ngoi, ani Ngoi, ani, ani Schmidt no nie są w stanie zapełnić trzech punktów. Będziemy próbować. Teraz piłkarze i Rostadu rozpoczęli to spotkanie. Elwa, Gauss, Schrück. Do środka wyprzedzony, niestety, wyprzedzony zawodnik yy, Ingolstadu, Prefer, Tejc, Osnak. Dobrze, Muslim. Aj, dobrze, tylko przez chwilę. 
i mamy 1-0. Piąta minuta, Darmstadt prowadzi z drużyną. No bramkarz na już do, do kupna. Niestety błąd muslima, który poszedł do pierwszego zespołu. No tutaj też musimy coś zrobić z graczami linii obrony. Preminger to jest zawodnik, który raczej powinien tutaj spokojnie sobie radzić z zawodnikami Darmstadu. Teraz Ewa, mamy rzut z autu. Koda, że przegrywamy. Praniger. Teraz dobrze Gebauer. Gebauer już szuka momentu do oddania strzału. Jest Heinlot. Heinlot przedłużył długo. Jan Goj. Powstrzymany Gebauer. Jeszcze Elwa. No niestety Elwa chyba wrócił ze spalonego. Nie, Gebauer był na pozycji spalonej. 11 minuta, 1-0. Darmstadt prowadzi. Dobrze teraz do tej piłki. Aj, próbował, próbował napastnik napastnik w zasadu przejąć tu piłkę Jusfu, Kempe, Bader akcja tutaj lewą stroną Gauss Pfeiffer, Tietz Stał Budicz, no niestety, no będziemy szukać bramkarza, nie możemy pozwolić sobie, żeby miały takie bramki Gebauer, nie oddaliśmy strzału na bramkę Pranigier Gebauer Świetnie teraz Ngoi, świetnie sobie radzi, strzela, no i niestety bramkarz Darmstadtu jest na pozycji. I Schwood, Holland, idą do przodu po trzecią bramkę piłkarze Darmstadtu. Pranigę odskoczyła piłka Celikowi, ale zdążył tutaj dobrze zachować się w tej sytuacji. Kempe do boku, do baderania. Środkiem boiska przesuwa ten cech do Tietza. Zdoby, zdobył już bramkę Tietz w tym meczu. Teraz próba zablokowania tego ataku. Zabija się, jest Bundic i tym razem udało mu się w końcu złapać futbolówkę. Kempe, Józef. Jak najdalej, wybijajcie tą piłkę, bo będzie 3-0. No właśnie, jest 3-0, musli, no. Będą na pewno zmiany, będą nowe transfery po tym meczu. 3-0. W końcu, w końcu mam nadzieję, że przyjdzie taki mecz, przyjdzie taki odcinek, w którym drużyna, priserowe z nim powiedzieć, drużyna Inglostadu no, poradzi sobie z przeciwnikiem. Na razie oddaje piłkę. Bez walki, skarbkę. Józfu. Skarbkę, Józfu wraca na linię pomocy. Wraca tutaj, próbując pomóc zawodników, zawodników do sadu. Teraz Elwa. No i patrzcie, tak się kończy ten mecz. 2-0, 3-0, piłka, Buntic. Mamy 4-0, 37 minuta. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Pfeiffer zdobywcą dwóch bramek, 4-0. Zespół Franka Kole nie radzi sobie zbyt dobrze, nie odnajduje się w tej sytuacji. No zobaczcie, szybko oddaje piłkę, traci piłkę, oddając ją zawodnikom, zawodnikom Darmstadu. Teraz Tietz. De Jong. Wyprzedzony Gauss, wyprzedzony Gauss, Puntic 5-0. To będzie pogrom w tym meczu na pewno, ale musimy w końcu zacząć grać w piłkę. Pranninger, Heinlot, pierwsza połowa za nami. Wydaje mi się, że na razie bez zmian na pewno bramkarz yy, drużyny, drużyny. Inglostadu, no, co tu dużo mówić, pięć bramek wyjął, trzeba się z tym liczyć. Praninger, teraz Józfu, w końcu w ataku pozycyjnym, ma troszkę miejsca, strzela, no i obok bramki. Myślałem, że przynajmniej będzie bramka kontaktowa, znaczy kontaktowa, przynajmniej będzie bramka, która rozpocznie 
rozpocznie strzelanie drużyny Ingolstadu. Niestety tak się nie dzieje. Cenik. Dobre zakład dobre dojście do Łukaszy Darmstadu. Przechodzą, mijając bezproblemową obrońców, obrońców Ingolstadu 5-0. Też nie zmiężeni piłkarzy. Wejdzie Big. Wejdzie Terno za Pranigera. Kajan Goi. Ciężko tutaj coś powiedzieć. No dobra, niech wejdzie Kaja za Kajanes. Ciężko powiedzieć, bo napastnicy nie dochodzą do piłek. Nie ma, nie ma tej płynności między, nie ma tej płynności między strefami. Musimy na pewno zmienić obrońców, pozyskać obrońców na środek obrony, którzy no, nie będą wrócili w ten sposób piłki. Bundic w końcu, w końcu Bundic zdobywa się na zdobywa się na dobrą interwencję. Kaja. Kaja atakuje bramkę Darmstadu, przechodzi do podania do Gebauera. Gebauer krótko na nogach wycofuje się, zagrywa do Józfu. 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 Jest Kajak. No i niestety powstrzymany ten atak. Powstrzymany ten atak. Piłka do Celika. Muslim próbuje, próbuje coś zrobić, nie jest w stanie. Piłka się otwiera do bramki, dobrze. Przejmują obrońcy, obrońcy jego stadu. W ten moment, o ile mogą coś zrobić. I buntić. Struk. Lot. Jest Gebauer, jest chyba lekka przewaga piłkarzy teraz w białych koszulkach. Dobrze. Józwo próbował, próbował. Niestety każdy strzał, każda akcja kończy się Niepowodzeniem. Raz Ngoj. Ngoj jest kajak, strzela 5-1. Uratuje honor drużyny. Zawodnik z numerem 9. Bauer. Osnak, Szruk. Dobra, teraz interwencja obrońców. Ein lot w drugą stronę jest Goj. Goj. Goj jeszcze utrzymał się przy piłce, a niestety traci na rzecz obrońców Darmstadt. 79. minuta. W drugiej połowie troszkę gorzej chyba wygra się Darmstadtowi. Nie, już nie mają takiej łatwości w przechodzeniu, zdobywaniu pola, ale teraz rzeczywiście może mają więcej w nogach. Jusfu jest pik. Puka pik gry. Pik do Terna, no i Terna w ślizgiem. Próbował przejąć piłkę. Sztuk. Zagranie do Gaussa. Gauss ma po stronie lewej pika. Pik. Dobre rozegranie z Gaussem. Gauss zejdzie do środka. Ma pika. Pik. No i niestety pik powstrzymany, ale ważna sprawa, że pik okazuje się z dobrej strony. No i zobaczcie, co się dzieje. Obrońcy nie radzą sobie z atakami drużyny przeciwnej. Świetnie przełożenie piłki. Ein lot. Akcja w drugą stronę. Jest Kaja. Jak przytrzymał futbolówkę. Useful nie pokazuje się do gry. Muslim. Musimy coś zmienić w grze zespołu. To jest trzeci mecz, trzecia porażka. Tym razem bardzo wysoka. Szukamy jeszcze wzmocnień na rynku transferowym na pewno. Jeszcze to nie jest to, co, co bym chciał. Co bym chciał na starcie drugiej Bundesligi. Prak rozczarowanie. No. 
Pracę nad sobą. Okej. Okay. Bank został sprzedany, dobra. Dobra, po, spróbujemy pozyskać e, jakole na bramkę. Zaproponuj kupno. Zobaczymy, czy uda się z wypożyczenia, znaczy z wypożyczenia, czy uda się wymianę piłkarzy zaoperować. Kogo my tu mamy? Skrzydłowych? Nie. Pomocnicy. Praniger, ok, napastnicy. Patrick Schmidt, dobra, boczni obrońcy. Gauss. Eee, środkowi obrońcy. Rosler Antonisz. Eee, dobra, wydaje mi się, zaoferuj kwotę. Eee, 350. 350. Wydaje mi się, że za niego eee, jest jak najlepsze. Ok, tak, tak. Wydaje mi się, że uczciwa propozycja. Jako negocjuj. Ważny rok, kontroferta dwa lata, zignoruj i płaca. No tutaj wydaje mi się, że możemy dać spokojnie piątkę i powinien do nas przejść. Uczciwa propozycja, chciałem, żeby został pozyskany Roberts, Roberts z Blinkton. Odbiór. Myślę, że to nie jest zły wybór. Fadera. Rajgard Findaliego. Ok. Patrzmy jeszcze na tych zawodników, których znalazł nam, znaleźli nam skauci. Mamy bramkarza. Będziemy musieli wystawić jednego z bramkarzy na listę transferową. Klub Kids z Kajzeslautem. 55. Ok. Benita, Spago. Lawleła, ok. Niech zostanie sprawdzony. I bardzo fajnie, że taki młody gracz nam wynajduje. Graczy, którzy, no, może. Wik. No, to jest fajny zawodnik, ale na pewno będzie ponad nasz budżet. Marcen. Jago, to jest fajny zawodnik, ma 3 miliony. Dodamy go do listy życzeń, zobaczymy je, czy uda się go pozyskać. Klik, ok, pomocnicy, Pofana. Gata, szukamy prawego pomocnika z Gebauera, ale jakby był jeszcze jakiś rozgrywający, który, bo ten Józfu nie do końca. Eindhoven, 20 latek, ok, dobra. Niech go sprawdzi nasz zawodnik. Tutaj jest jeszcze nóg. Białek z Wolfsburgu, Armenia Bielefeld, Lasme. No, ciekawy, ciekawy. Tak mówię, troszkę wydłuży nam się ten okres transferowy, ale no, chcemy pozyskać i jak kilku graczy, którzy no, wzmocnią ten zespół, będą w stanie poprowadzić ten zespół do uprawnionego celu, który, no, jak wiemy, jest to, jest to utrzymanie się w lidze, utrzymanie się w lidze, tam basa, 2 miliony, ok, szybkość biegu, Cersei Brush, Lamane, ok, eee, no dobra, zobaczmy zawodników wystawionych na zwolnych transferów, wolni zawodnicy, szybko przejdziemy sobie przez nich, Albik, ok. Kartian z nikogo ciekawego. Boksal. Henry. 
Space Lamp, the lamp not the lamp, 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 i z bramkarzy Kitos, Marinowicz, Szapanos, ok, yy, dobra, przejdźmy teraz na listę transferową, widzicie, robimy to ekspresowo, napastnicy, Antonio Dionis, super, milion czterysta osiem tysięcy, bylibyśmy w stanie go kupić, Czulerme, Mytkowski, Przemysław, Mytkowski, Przemysław, ok, Pomocnicy Wright Spał Armando, 34 lata, no szkoda. Normal Nulde Boyle. No i popatrzmy na obrońców, czy tutaj środek obrony Postigo. No nie byłby taki zły, 300 tysięcy, Pinola, dobra, spróbujmy, spróbujmy, zobaczyć co tam się wydarzy, transfery, zobaczmy kogo my mamy w ogóle, Findela, jego, Rydnajda, Fadera, Roberts, no to jest ciekawy zawodnik, ten odbiór piłki jedynie 69, no dobra, zaproponuj kupno Robertsa, spróbujmy, spróbujmy, Wymiany piłkarzy, napastnicy, mamy tych napastników trochę, e, drogich, niedrogich, Sudejmani, Kaje, AKN, Goi, dobra, Schmidta spróbujmy, zaoferuj kwotę za piłkarza i dajmy, dajmy milion pięćset. Okej, okay, akceptuj. Spoko. Jest z nami. I teraz jest jeszcze Jago. Jago troszkę więcej waży. 3 miliony, ale spróbujemy go kupić. Może uda się jakiegoś zawodnika wymienić. Może nawet bramkarza. Wymiana piłkarzy. Bramkarze. Buntic. Milion. Jakola. Jędrusz. Buntic. A Bunticza. To oferuj kwotę. 2 miliony. I tutaj procent sprzedaży 15. Cóż ofertę 2 miliony. Buntic. 3 miliony kwota transferu. Mm, nie. Zakończ negocjacje. To za dużo na ten moment. 3 miliony. E, pozyskamy w takim razie Chcielibyśmy, jeszcze go spróbujemy Psieninga przeskautować. Jest Donis. Donis to jest ciekawy zawodnik. 8 tysięcy, milion 400, zaproponuj milion 600, zaproponuj kupno. Nie, zacznij rozmowy z klubem. Wymiana piłkarzy, napastnicy, mit. Zaoferuj kwotę za piłkarza milion. Milion dwieście, ok. Super. Bierzemy go, ciemno. Regnard. Musimy wzmocnić ten środek. Wydaje mi się, że spróbujemy z tą wymianą piłkarzy. Nie wiem, dlaczego nie chcą Schmidta w ogóle. Zaoferuj kwotę 400. 420, dobra. Jestem za. Dobra. Pierwszy idzie do NIS. Tam miał 8000 8000 z tego co pamiętam kontraktu, tak jest, więc myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie spełnić to. Jak widzicie, bardzo szybkie transfery ze względu na to, że no dychę, musimy mu zaproponować dychę, żeby przynajmniej do nas przyszedł. Uczciwa propozycja przechodzi, super. Reignar tutaj nie mamy. 
nie mamy chyba jego płacy, ale chyba 700, jest ok. Ważny piłkarz, ważny piłkarz w porządku, 4 lata na 2, ok, niech będzie 30 lat, w sumie ma racja, za długo 4 lata, płaca 2700, damy mu płacę na poziomie 3,5 tysiąca, myślę, że spokojnie powinien do nas przejść. O kurczę. No tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem. Roberts, w takim razie Roberts musi dostać więcej. Ważny piłkarz. No, u nas Hajdon Robert będzie grał. 5 lat, super, szkoda. Szkoda tego, tego transferu. Akceptuj. Mogliśmy też dać piątkę i by było po sprawie. Podpis. No muszę dać teraz 5, bo boję się, że nie przyjdzie. Uczciwa propozycja. Mamy to. Mamy to. Xiaping. Xiaping, Xiaping. Do obserwacji. To jest zawodnik US chyba na liście transferowej. Zobaczymy, czy im zajęty. No dobra. Ok, pozyskaliśmy kilku graczy, kilku do sprzedaży, czyli tak, Jakolla na bramkę. Roberts, 58, ale chciałbym, żeby tutaj zagrał. Spróbujemy go. Donis za Ekerta z Gojem. Tak, no szkoda, szkoda tutaj, szkoda tutaj tego zawodnika, zawodnika pomocy. Jestem w całkiem innej formie, rozważę, bibija, rozważę, raczej nie będzie, aczkolwiek tutaj wydaje mi się, że zespół Numberg zagra za LW zagra nie Bibija, a Pik. Elwa na ławce rezerwowych za Bibije. Mister Kaja, Donis, Ngoj. Kaja na rezerwie. Tak jak mówiłem, Buntic rezerwa. Najazd tutaj. Nie, nowy styl za Schmidta. Heinlot. Heinlot, Roberts, Schruck, Gauss. Dobra, zobaczymy jak spisują się w tym zestawieniu. Pierwszy mecz Jakowi. I mecz, mecz młodego zawodnika. Młodego zawodnika polskanego z Albionu. Dublington. Rozpoczynamy. Ingolstadt 04, wzmocniona na bramce Jakolla, Schruck, Gauss. Pik do pierwszego składu Józfu. To ma być ten motor napędowy drużyny. Roberts. Podłączył się Roberts do tej akcji. Ngoj cofnięty. Wraca po piłkę Józfu. Praniger. Praniger. Jedno kółko drugie obraca się. No, piłka do Gaussa. Piłka do Gaussa. Kajas myślał, że zamknięte. Piłka do Gaussa jest goj, a i zatrzymany przez Sorensena. Piłkarze, piłkarze teraz muszą bardziej uważać, nie gra taki Kaiser na pewno będą one ciężkie. Franek Kole w przerwie meczowej dokonał wzmocnień i właśnie to Roberts przyszedł do tego klubu, wzmocnił. Oczywiście no, może nie wygląda na wzmocnienie. Mam nadzieję, że takowy będzie teraz minięty przez gracza Kaiser z dużą łatwością gebałe. Niger. Józfu. Józfu, pik, zabiera się z piłką Gauss. Gauss, pik. Do Donis, dopada piłki. No i nie, Donis, Donis, dopada piłki. Pierwszy strzał drużyny e, Inglostadu. Donis, Donis przy piłce, leciał daleko za pole karne, strzela, no była poprzeczka, ratuje, ratuje zawodników Kajceslaw, tym utraty bramki. Jest 19 minuta, bez straty gola jak na razie, te pełno, bez jakiegoś większego zagrożenia pod bramką, Robert Szruk, 
dobrze ustawieni piłkarze, dobrze ustawieni piłkarze Inkoskadu bronią dostępu do bramki. Niestety Heinlot na raz, na raz zostaje zabrany z futbolówką. Heinlot wybicie, no, poradzili sobie tym razem z piłkarzami, z piłkarzami ze Slauter, no, niestety Bauer traci piłkę, dobrze już przejmuje piłkę na drużynie połowie rywala, Ngoi, Heinlot, szuka Gebauera, Gebauer, nie, Dodonis, do pika, pik, wchodzi w pole karne, no i Matenia miał problemy z, ze złapaniem futbolówki. Zobaczcie, że odkąd Jakola jest na bramce, nie było jeszcze akcji w tamtą stronę. To jest naprawdę dobre spotkanie w wykonaniu na razie, nie zapraszając drużynego stawu. Pierwsze ze spotkań, w którym no, nie stracili na samym początku bramki, gdzieś tą piłką rozgrywają Josfu. Dodonis, Mgoj, Mgoj do Heinlota, Heinlot szuka, szuka tutaj podania, szuka zawodników w czarnych strojach i strzela, aj, nie tym razem. Nie tym razem, Schleider i akcja w drugą stronę. Heinlot, Baletani. Dobrze radzą sobie piłkarze Kali Slauter, Goj. Teraz to on jest przy piłce. Wiosło wycofanie do Pranigera. Praniger szuka. Szuka tutaj zagrania do Jusfu. Jusfu i mógł zamienić tę szalę bramkę. 41 minuta walczą jak równy drobny, czyżby wzmocnienia i zmiany kadrowe wpłynęły dobrze na morale zespołu. Błąd tutaj rozegraniu w Martenii, troszkę nerwowo grają piłkarze Kaiserslautern. Mogą oczywiście wyprowadzić jakiś groźny atak. Roberts, Roberts próbuje zatrzymać zawodnika z numerem 11, chyba o ile dobrze widziałem, 13, ale teraz to on ma przewagę. Roberts jeszcze raz próba, jeszcze raz próba, no i niestety jako na pokonany, sam na sam, 46 minuta, zaraz po znowieniu Robert nie zatrzymuje. Nie zatrzymuje. To podanie kluczowe, tutaj szruk, błąd, no jako Lan nie miał dużo dużo do powiedzenia. Tuż przed, tuż przed samą przerwą bramka do szat. Najtrudniejsze są takie bramki, ale widać poprawę w grze, poprawę w grze Grusadu. Zdobyli się na kilka akcji składnych, które gdzieś tam mogły zagrozić bramce rywali. No potrzebowałem jeszcze napastnika na pewno. Go nie wiem, czy tutaj jest zawodnikiem, który poradzi sobie w tej lidze. Julis, Heinlot, Heinlot walczy z Julisem na skrzydle. Niestety Julis bezproblemowo, niezatrzymywany przez nikogo. Bauer w końcu wybija tą piłkę, tą przebitkę. Jakola zrzucił się, no ale niestety piękny strzał. Zobaczmy to jeszcze raz. Brakło centymetrów Jakoli, świetnie pokonany. Bauer. A mówiliśmy, że jest tak ładnie. Mówiliśmy, że tyle dobrego o piłkarzach Inglostadu. No niestety padła bramka, padła bramka na 2-0. No i marzenia o remisie gdzieś tam zostały pogrzebane. Zmiany w zespole. No goj zejdzie, się dzieje na ławce. Kajak wejdzie, ten zajusł, niech popatrzy. I z lewej strony nie. Wypower, Mister, może.
Niestety 3-0 pokonany jako Ola, no, nie miał za dużo powodu powiedzenia przy tych bramkach. No, obrona dalej kuleje, Robert, nie wiem czy będzie grał w następnych meczach Premier. A tak pozycyjnie podanie do Gaussa, niestety przejęta futbolówka. Dobrze, teraz Jakola się zachował. Dobra interwencja pomimo, pomimo, pomimo tych trzech bramek. Dobra interwencja teraz piłkarza, piłkarza Inglostadu. Piłkarze Inglostadu no, próbują wyjść z tej opresji. 70 minuta tracał piłkę. Julis. Kolejna akcja w drugą stronę. Roberts goni Julius Roberts. Mamy 4-0. Jako La nie radzi sobie na razie w pierwszych y, momentach, w pierwszych minutach tego, w ostatnich minutach tego meczu. 4-0. Praniger. Gauss. Gauss. Walczy Gauss y, o piłkę. Jest ter. Do zagrania tego zawodnika. Julius Roberts. Kolejna akcja Juliusa. Kolejny raz blisko obrońców. Piąta bramka w debiucie. Świetnie mecz zaczęła drużyna Inkostadu, a zaczyna się coraz gorzej. Nie mogą utrzymać w ogóle rytmu w polu karnym. Nie jest dobrze. Osiemdziesiąta druga minuta. Roberts, podanie do Terna. Tern. W końcu e, piłka do Pranigera. Praniger zatrzymuje tą akcję. Heinlot, 85 minuta. Piłka do Kajaka. Kajak do Donis. Kajak. Aj. Teraz e, Kajak. Znowu przechytrzył piłkarzy Kaiserslautern do Donis. I teraz jedyne co wiem, że Kajak z Donisem będą rozpoczynać spotkania. Niestety, kolejna porażka, kolejna porażka, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Dziękuję wszystkim za oglądanie tej kariery Ultimate Nie wiem, jak długo tutaj wytrzymam w tym klubie. Jestem się czy nie zostałem zwolniony. Nastroje nie są na pewno dobre po kolejnej porażce. No zobaczymy, zobaczymy jak to się potoczy. Człowiek, no jestem dobrej myśli, jestem dobrej myśli. Końcowy raport Jorby Wetcena. Trenerzy, naprawdę czułem się dobrze. Odpowiedni rybo, kajak. Czuł się bardziej. Rozważę twoją prośbę. Szuk. Dajmy się i Rozważę twoją prośbę. Wszyscy mają u mnie szansę w wyjściu w pierwszym składzie, ale zobaczmy raporty, które są dla nas ważne. Jest Rasme. 3 miliony. Ok. Na razie chyba nie jest dla nas ten piłkarz osiągalny. Bardzo. PS. Milion. No, no nie, nie najlepiej. Patrzuna, lewa strona, 2 miliony. Świetnie wygląda ten piłkarz, ale drogo. Man and Vic, prawa strona, 3 miliony. No gdyby tutaj mieć kilkanaście milionów, to może by zrobił drużynę. 6,5 miliona, Eindhoven. Spróbujemy go wypożyczyć. Spróbujemy go wypożyczyć, zobaczymy co powie drużyna z Eindhoven. Southhausen, no nie wygraliśmy meczu, Southhausen przed nami. Zapraszam na kolejne mecze kariery Franek Ole za starami FC Ingolstadu. No będziemy szukać kolejnych wzmocnień, będziemy szukać kolejnych zawodników. Wystawimy, wystawimy na pewno kilku zawodników na sprzedaż. Musimy przebudować, tylko nie wiem, czy Robert będzie grał w pierwszym składzie, nie radził sobie tutaj pod no dobrego tempa, nie radził sobie z obrońcami. Keller, Antonisz, nie Rosler. Zastanawiam się jeszcze, zastanawiam się Musli. 
Mus, no to byłby taki e, zawodnik, ale tutaj Rosler grał z Kellerem. No nic, no szukamy dalej, szukamy dalej. Będziemy szukać tutaj na pewno zawodnika, który będzie ze szukiem w zespole grał w pierwszych skrzypce. Ale na pewno myślimy tak, no Bunticza. Buntich zostanie sprzedany. Gauss, Gauss, Nagli zostają. Robert przyszedł dopiero Keller, Rusler, Muslim, Stewanowicz, tutaj Antolisz, jest ta transferowa. Heinlot, no mamy jednego prawego pomocnika, tutaj musimy się rozglądnąć. Ter, Rolf, Bauer, Bajstram, ok, Hawkins, Butler, Hawkins, Bauer, dopiero wypożyczony. No dobra, będziemy szukać, będziemy szukać. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Zachęcam do, zachęcam do oglądania. Dziękuję Wam, trzymajcie się, cześć.